。大家好，今天是二零二三年十二月六号。昨天比特币价格已经如期到达两周之前预测的四万四千四百四十四美元。不过这两天判断也不准了，主力根本就不盘着。现在价格先不说4 8 K， 历史新高距离也只不过区区百分之五十，所以还是一样，所有多头的利润一个字都不要平仓，家人们一起抱住，或者等下再来判断一下上涨的目标位，包括比特币为什么会这么强势，都不回调。如果你喜欢视频，帮我们点赞、订阅、加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 群，上面有程序交易买卖信号。我们先来看一下比特币的周线图哦，包括昨天有提到周线里面 KD 的买点，或者是这 KD 有一些新朋友是不知道要怎么打开，等下来给大家演示哦。然后我们再看一下，很多粉丝家人也是一直在观察 ，KD 是非常的强势哦。就是这一根 K 线出来的时候，它有可能就像2020年的这个位置，十月份 ，K D 进入八十上方，后面是涨了不知道多少倍。这几天是不敢跟朋友们讲哦，你期货要再追，但是我的观点，五万下方，你现货要继续买都不反对，因为非常的强势啊、哦。历史上像这种进入八十上方。进入八十上方周线级别啊，它不是日线级别啊。我记得在今年一月份的时候，当时是在日线级别里面，我们可以看一下，就是这个 K D 指标，日线级别里面进入八十是有多强势，一大波接近百分之五六十的上涨。所以周线现货我还是不反对，五万以下的比特币，我个人是觉得价格很便宜，或者是朋友也是在问。那现在还能不能买？那不然我的观点是其他的品种，包括我很喜欢的以太坊，我个人也是觉得以太坊还是没怎么懂。然后这个位置四十四点四 K 会不会突破？我的观点是先不管，因为一直有预期，有可能在减半之前，我不知道是不是接近减半的时间，还是说这个位置，那不然就直接过是最好。然后还有一个观点想跟大家分享一下，有些朋友也是在问，怎么根本就不回调？除了这个 K D 是非常的强势，而且它月线昨天也是有跟大家讲，月线有看到这种级别进入八十上方，它后面就是这样子喷出去啊。因为所有的均线目前是非常非常的强势啊。你看一下月线级别，五均线、十均线还有二十均线，或者是周线级别，五均线、十均线、二十均线。全部都是金叉向上排列的结构，有一些新朋友可能连这个均线是什么都不懂。那今天给大家普及一下，我们可以看一下二零年的这个位置，也是十月份，五均线、十均线、二十均线向上排列，就是短期五周的成本，在这个区间买入的，它有被下方十周买入的成本，在更低位买入的成本在保护，然后。十周平均买入的成本，它有被二十周买入的成本，就是在这个区间买入的成本，估计就是主力买入的成本在保护。那这种结构就是牛市标准的趋势大于一切的结构，因为短期五周买入的成本，它有被十周或者是二十周买入的成本被保护的情况下，上面没有解压盘，上面没有套牢。或者是有可能要解压的卖盘，我们可以看一下现在的趋势就是这样子，五周买入的成本在这个区间，它有被十周买入的成本在这个区间，或者是二十周买入的成本在这个区间，甚至六十周买入的成本在这整个区间给保护，它上涨上去，上面没有很大的套牢盘，所以整个价格就是一直在狂飙。不同于空头的熊市啊、哦，我们可以看一下，像这个位置五周买入的成本跌破，上面有十周，就是这一条黄色，在这个高位买入的价格或者是成本，特别是短期价格如果要涨上去，上面有十周买入的套牢盘，它有可能会有卖出的需求，或者是二十周买入的套牢盘。会有解压卖出的需求，所以现在价格是非常的强势哦，也是为什么比特币根本就不回调的原因。那昨天有交代的一个买点的方法，包括有些朋友都不知道怎么打开哦。然后这个指标怎么打开啊？直接点击 indicator， 然后输入 KDJ， 787人在用呢。其实这几个都可以用啊，包括这四千多的都可以用，或者是我们就以这个来演示，打开以后。你在这边点击设置，把这个红色勾去掉
，这是最基础的一个指标，或者是你直接用 KDJ 也可以啊、哦。有时候我会用 KDJ， 或者是有时候只用这个 KD 啊、哦。包括昨天有提到的，那现在这么强势，因为我知道还有一些新朋友手上是还有资金，也是在问比特币还有没有回调的机会。那我的观点现在是非常的强势啊，它下一步会不会去测这个2 0 MA？ 我们可以看一下2020年根本就没有测2 0 MA， 或者是它在周线里面有下跌，最多可能跌到这个1 0 MA 的位置，也是相对比较重要的一些买点的位置。所以如果新朋友真的手上还有资金，包括有些朋友也是在问 B 本位跟 U 本位有什么区别。简单的一个道理，牛市预测已经一年多了，去年2 0 K 下方早就已经满仓了，手上根本就没有 USDT。所以试想一下，如果手上拿着很多的 USDT， 比特币价格一直在涨，等于是完全是在踏空。所以也是一直希望朋友们不要去管5万或者是6万以下。比特币，我个人是觉得现货完全都可以买。然后我们再看一下比特币日线的图表啊，也就是上一次在十月份比特币往上突破以后，这边有一个非常强势的倾斜盘整的区间，后面也是有跟大家预测压回来，或者是在这一个上升三角这个启动的位置，这根 K 线开始计算，有可能至少上涨的目标还有空间，会不会去这个四十八 K？ 当然，短线我们要观察这个四十四点四 K 在短期之内会不会挑战，或者是这个位置会不会有压力。至少就目前来看，日线都没有看到败下，没有看到比如说空头的吞噬，或者是空头的夜心，或者是也没有看到比如日线指标的背离等等。所以我的观点，包括日线的 K D， 目前也是在八十上方。所以我的观点，多单的仓位还是继续爆啊！而且我们可以看一下，如果再涨个百分之四十，跟二零二零年的这个位置也是非常的像，就是底部它在这边筑底完以后，也是在十月份这边往上突破，然后走了一个非常强势倾斜的盘整。后面一根大涨的 K 线突破，我们可以从这边开始计算，它涨了百分之四十。在这个高位才有几次幅度很大的一个回调，我们可以看一下目前的价格，四十四。如果过的话，看一下上面的一个空间哦。如果再涨个百分之四十，大约就是在四万八以上，或者是四十九 K， 到时候看会不会有一个大幅的回撤。不然我的观点是断线，根本就没有看到败象啊，而且有量又有价。量价是很健康，所以希望朋友们多单仓位继续抱住。最后还是一样，可以点我们的 U 图。